Απόγευμα 3η 18 Σεπτεμβρίου βρισκόμαστε στο κλειστό του Δευτέρου Γυμνασίου τη Αλεξάνδρεια. Παρέα με τον Βασίλη Αγγέλη, τον υπεύθυνο τη Ακαδημία Μπάσκετ του, Αλφου, του Άθλου Αλεξάνδρεια. Coach, για ποια χρονιά μιλάμε ότι κάνετε έναρξη χρονιά εδώ στο κλειστό του Δευτέρου Γυμνασίου. Κατά ρυθμό ενώ. Καλησπέρα, Τάσο. Ναι. Σήμερα είναι η έκτη, όχι σήμερα, από την αρχή τη φετινή περίοδου. Ξεκινήσαμε την έκτη ε, κατά σειρά χρονιά λειτουργία τη Ακαδημία Άθλο. Ε, και ελπίζουμε να πάμε για πολλέ ακόμα. Κάθε χρόνο και καλύτερα λέμε ότι βάζετε καινούρια πράγματα, ναι. καινούρια τμήματα και διαρκώ αναβαθμίζετε την Ακαδημία. Τι να περιμένει ο κόσμο φέτο από τον άθλο Αλεξάνδρεια σε αυτή την έκτη του χρονιά. Ε, φέτο ο άθλο ε, ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Ε, τα τμήματά μας ε, έχουν μεγαλώσει, ε, δημιουργήσαμε δύο ακόμα τμήματα λόγω πολύ μεγάλης ε, ζήτησης και ε, πολύ μεγάλου αριθμού παιδιών που εγγράφησαν στα τμήματά μας. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό τμήμα παιδιών 2009 γεννηθέντων και ένα τμήμα που το είχα εγώ πάρα πολύ μεράκι, ένα καινούριο τμήμα, δεύτερο τμήμα κοριτσιών, το οποίο απευθύνεται σε κορίτσια του Δημοτικού Σχολείου. Πώς μπορεί να γραφτεί κάποιο στον άνθρωπο Αλεξάνδρειας. Στον Άθλο Αλεξάνδρεια θα έρθει, ε, αν θέλει να μα δει και κατηδίαν, τρίτη-πέμπτη απόγευμα από τι 3 έω τι 10 στο κλειστό του Δευτέρου Γυμνασίου και Σάββατο και Κυριακή πρωινά από τι 9 έω τι ε, 2.30 το μεσημέρι. Είμαστε εδώ, η γραμματεία μα είναι ανοιχτή. Μπορεί να έρθει να δει το περιβάλλον, να δει τη δουλειά μα ε, και ταυτόχρονα να κάνει και την εγγραφή του. Εδώ στο γήπεδο. Το βλέπω και live αυτό που λέτε, γιατί έχουμε τον νεαρό Αλέξη ε, εκεί, ε, ο οποίο ε, ήρθε να γραφτεί και έρχονται, περιμένει. Έρχονται ε, πάρα πολλά παιδιά. Ε, να φανταστεί, Τάσο, ότι ακόμα δεν μπήκαμε στη διαδικασία ούτε να κάνουμε κάποια προσέγγιση μέσω ε, φυλαδίων ή ξέρω εγώ, στα σχολεία κάποια προσέγγιση και τα τμήματά μα σχεδόν έχουν ε, ε, κλείσει, έχουν ολοκληρωθεί. Δημιουργούμε όμω καινούργια τμήματα και περιμένουμε ακόμα περισσότερα παιδιά. Είναι η μεγάλη μα αγάπη και χαρά να έρθουν να γνωρίσουν τον μπάσκετ κοντά μα και να προχωρήσουν όπω προχωράνε όλα τα παιδιά τη Ακαδημίας μα. Να αναφέρουμε λίγο τι ηλικίε των παιδιών που μπορούν να γραφτούν στα τμήματα του άθλου, από ποια ηλικία ξεκινάνε και μέχρι ποια φτάνουν. Ναι, μπορούν να γραφτούν από την ηλικία των 5 ετών, από 2013 φέτο γεννηθέντε, έω και το εφηβικό μα τμήμα, το οποίο είναι παιδιά τα οποία είναι παιδιά Λυκείου, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Να αναφέρουμε ότι μέσα από το πρόγραμμα του άθλου. Ήδη υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες που δείχνουν την σημαντική δουλειά που γίνεται από τους συνεργάτες μου και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε εδώ. Ε, η παιδική μας ομάδα πέρυσι βγήκε δεύτερη στην ΕΚΑΣΚΕΜ. Για πολύ λίγο έχασε την πρώτη θέση. Νομίζουμε και πιστεύουμε ότι φέτος δημιουργώντας και εφηβική ομάδα και παιδική θα έχουμε τη δυνατότητα εις διπλούν να πραγματοποιήσουμε ανάλογες και καλύτερες επιτυχίες. Τα τμήματα κοριτσιών μας... Ε, θα παίξουν στο αγωνιστικό τμήμα κορασίδων τα μεγάλα κόρτσια και τα μικρότερα εντάσσονται σιγά σιγά και μπαίνουν και αυτά στο πρόγραμμα και είμαστε η μοναδική ομάδα στην ΕΚΑΣΚΕΜ που η ανδρική ομάδα απαρτίζεται φέτος μόνο από παιδες και εφήβους κάτι που δείχνει το πώς σκεφτόμαστε το μπάσκετ το πώ σκεφτόμαστε τι αναπτυξιακέ ηλικίε. Και ήταν κάτι το οποίο συζητούσαμε πριν από 6 χρόνια όταν ξεκινούσε ο άθλο και φέτο μπορούμε να πούμε ότι υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ναι, ο στόχο αυτό. Κατά μεγάλο ποσοστό ήταν και πέρυσι το ίδιο, αλλά φέτο είναι έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μόνο παιδιά από το παιδικό και φυσικό μα τμήμα. Επίση, κάτι ξεχωριστό φέτο είναι ότι ο άθλο προσέλκυσε το ενδιαφέρον παιδιών και από την ευρύτερη περιφέρεια. Ε, δύο παιδιά έχουν έρθει από τη Χαλκιδόνα πολύ ταλαντούχα και εντάχθηκαν στο εφηβικό τμήμα. Καθώ και ένα παιδί, ο Κυριάκο Στογιανόπουλο από, από το Ιγίνιο, ένα εξαιρετικά επίση ταλαντούχο αθλητή, προτίμησαν από όλη την περιφέρεια, ακόμα και από ομάδε τη Θεσσαλονίκη που του ήθελαν, να έρθουν και να ενταχθούν στο πρόγραμμα του άθλου. Μία από τι ερωτήσει που είχα ήταν οι στόχοι, αλλά του αναλύσατε νωρίτερα σε αυτό το οποίο είπατε, coach. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με, την... με ευχέ για την σεζόν 2018 και 2019. Πριν ευχηθώ mm -hmm. για την καινούργια σεζόν, να πω μόνο ότι εκτό από τι αγωνιστικέ επιτυχίε του άθλου. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία είναι ότι ε, φέραμε το μπάσκετ ξανά μέσα στην, ε, στο μυαλό και στην ε, καθημερινότητα του πολίτη της περιφέρειάς μας, της Αλεξάνδρας και γενικότερα της περιφέρειάς μας. Ε, πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι οι γονείς του άθλου ακολουθούν και βλέπουν παιχνίδια πλέον όχι μόνο του άθλου αλλά όπου υπάρχει μπάσκετ ε, και ζουν μέσα από αυτή την, ε, ε, την όμορφη ενασχόληση με τον αθλητισμό. Ε, οι ευχέ μας είναι να έχουμε όλη μας υγεία να προοδεύει κάθε τι που έχει να κάνει με τον αθλητισμό στην πόλη μας, τις υγιείς προσπάθειες όλοι να τις στηρίζουμε και να τις υποστηρίζουμε.
και μακάρι να βλέπουμε τα παιδιά να είναι μέσα στα γήπεδα και όχι εκτό γηπέδων και αλλού. Σε κάθε χρόνο λέγαμε για το τι επιφυλάσσει Ολυμπιακό, Πανεθνιακό, Πάο, Κάρι. Ε, ταξιδέψατε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο φέτο. Ναι, φέτο ε, επειδή όπω είπε Στάσιο ταξιδέψαμε παντού, σκεφτόμαστε. Ε, κάποιες προτάσεις που έχουμε από το εξωτερικό για να ταξιδέψουν οι, τουλάχιστον οι μεγάλες μας ομάδες, παιδες, κορασίδες και έφηβοι ε, και ανάλογα να πράξουμε και στην Ελλάδα γιατί ε, πάλι ένα ταξίδι στην Αθήνα είναι μέσα στα, στα πλάνα μας. Καλή επιτυχία και καλή έναρξη της σεζόν προσωπικά σε ένα κόουτς και βέβαια στην ομάδα του άθλου της Αλεξάνδρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε τον Αλεξάνδρη Αγιδάς γιατί πράγματι είναι κοντά σε ό,τι συμβαίνει αθλητικό και όχι και μη στο, στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.